Willkommen zurück zu einem neuen 5M Scripting Video. Heute werden wir uns noch einmal dem Thema Google Docs widmen, also ein Google Docs Dokument in Game öffnen, bearbeiten und so weiter. Das habe ich ja schon mal in einem älteren Video dieser Tutorial Reihe gemacht. Nur heute wollen wir uns noch einmal anschauen, wie wir das Ganze dann auf einen bestimmten Job für ESX limitieren können. So dass zum Beispiel nur die Polizei dann auch dieses Dokument öffnen kann. Das war eine vermehrte Frage von euch. Und darauf möchte ich heute einmal genauer eingehen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da lassen. Und ansonsten findet ihr alles bei mir im Forum oder auf dem Discord. So, ich bin hier in einem ESX Ressourcenordner. Hier habe ich dann einmal das Google Docs, ähm, die Google Docs Ressource aus dem Tutorial äh, integriert. Könnt ihr natürlich auch bei mir auf dem Discord herunterladen oder euch das Tutorial anschauen und selber erstellen. Ich werde es auch direkt einmal umbenennen. ISX unterstrich Google Docs, das könnt ihr natürlich im Nachhinein von dieser Tutorial, von diesem Tutorial ebenfalls bei mir auf dem Discord herunterladen. Den Invite Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir werden das einmal öffnen, äh, passen die FX Manifest an und sagen hier nämlich an ähm, Nemesis TV, iFrame, Google, da schreibe ich hier hinten noch ISX hin, damit ihr es auch unterscheiden könnt, den Rest können wir gleich lassen. Wir werden nämlich hier nur in der Main.lua was ändern müssen. Das können wir mit einem beliebigen Editor öffnen. Ich mache es jetzt mal mit Visual Studio Code. Es dauert einen kleinen Moment. So. So, hier finden wir den ganzen Code. Ist wie gesagt, wir drücken hier einen Knopf oder einen Button auf unserer Tastatur und dann zeigen wir das UI an. Und dann können wir später es auch wieder schließen. Gut, jetzt wollen wir es aber nur anzeigen lassen, wenn man auch in einem bestimmten Job ist. Und da wir das Ganze für ESX anpassen, müssen wir auch erstmal den ESX Boilerplate Code reinziehen. Das habe ich auch schon mal in dem Menü Tutorial für ESX erklärt. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Das ist der Code, damit wir auf die ESX Standard Funktionalitäten zugreifen können. Wie zum Beispiel um den Jobnamen vom Spieler herauszufinden. Dazu habe ich euch oder packe ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Da kommt ihr hier nach Endpaste bin. Da ist dann der ESX Lure Boilerplate Code. Den könnt ihr euch einmal komplett kopieren. Könnt ihr auch hier an, hier unten rauskopieren. Wenn ihr euch den einmal rauskopiert, komplett mit STRG C und dann ganz oben mit STRG V einmal einfügt. Dann habt ihr hier den Boilerplate Code. Hier werden die Player Daten, die ESX Player Daten geladen. Das ESX Object. Und dann können wir nämlich hier später darauf zugreifen, dass zum Beispiel nur der Polizeijob das machen, machen darf oder was auch immer. Jetzt sagen wir nämlich hier bei if show UI gleich gleich false, wenn das UI noch nicht angezeigt wird, dann machen wir hier einen weiteren if rein. Und zwar if, jetzt greifen wir hier oben auf ESX zu, das Objekt haben wir hier oben definiert und lesen das auch hier aus. Hier ist ESX gleich Object und sagen dann äh, if ESX.playerData, jetzt greifen wir auf die PlayerData zu, die lesen wir hier oben aus. .job.name damit greifen wir auf den Job zu und zwar auf dem Namen vom Job. Sagen wir erstmal, wenn Player Job Name was anderes als Nil ist und end isx.playerdata.job.name ist gleich gleich unser Job. Wir testen das mit Police. Wir schreiben Police hier rein. Könnt ihr auch mit jedem x-beliebigen Job ausprobieren. Sagen wir hier denn. Nur dann soll sich das UI öffnen und dann brauchen wir unten noch ein AND. So. Mehr müssen wir hier eigentlich erstmal nicht anpassen. Passt nur auf, dass ihr die Ressource nach dem ganzen ESX gedöns ladet, damit auch das ESX Objekt korrekt initialisiert werden kann hier. Wie gesagt, ein Spieler drückt die Taste, dann wird überprüft, ob das UI noch nicht angezeigt wird und dann wird überprüft, bist du denn überhaupt Polizist? Wenn ja, dann zeig uns das Menü an oder das Google Docs Dokument, wenn nein, dann nicht. Ihr könnt hier noch ein Else hinbauen und dann noch eine Message ausgeben, wie ihr das Ganze haben wollt. So, wir speichern das Ganze jetzt einmal, STRG S, schließen das Fenster und gehen einmal zurück zu unserem ESX Server, TX Data, Plum ESX, Server CFG und fügen ganz unten ein, Endure ESX, unterschiedlich. Google Docs. Speichern das Ganze, starten einmal den Server und sehen uns dann gleich auf dem Server wieder. So, auf dem Server angekommen, 
können wir jetzt einmal die F1 Taste drücken, das müsste jetzt nicht funktionieren, da wir aktuell wie wir oben rechts sehen den Taxi Job haben. Genau das geht auch nicht, jetzt ähm, werden wir uns mal dem Polizei Job geben, achtet darauf wenn ihr euch den Job gibt, dass das Ganze auch speichert und aktualisiert. Deswegen mache ich hier kurz einen Break und werde mir den Job dann setzen. So jetzt sind wir hier oben sehen in der LSPD Fraktion, also in der Police Fraktion, drücken jetzt mal F1 und das Fenster öffnet sich, das Google Docs Dokument. Können wir auch wieder beenden mit Escape und auch wieder öffnen. Ja, wie ihr seht, so könnt ihr das Google Docs Skript, die Ressource an einen bestimmten Job anpassen. Wie gesagt, je nachdem wie euer ESX eingestellt ist, passt auf, wie oder wann dann das Ganze auch bei euch aktualisiert. Kann sein, dass ihr ein paar Minuten warten müsst oder reconnecten müsst, damit der Job bei euch korrekt aktualisiert wird. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schaut gerne bei mir im Forum oder auf dem Discord nach. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.